妈妈要出差，有可能你这几天会联系不上我。你要去什么全羊皮场地啊？还不能打电话吗？其实是一个培训，那个记着妈爱你啊。我也爱你。嗯、你干嘛呢？我啊。我在跟燕哥待着。你跟那个张小燕，好好的，比什么都好。我还真挺想看你结婚穿婚纱的样子。哎呀，我知道了，你放心吧，你们俩肯定会好好的。我要是结婚的话，你就来当我伴娘吧。是的呀。<笑><笑>我是你妈，做你做你伴娘不被人笑死。哎，是不是笑了？看你挺开心的，我上网都给你查了，你那个胸部小结节,节啊，就是情绪导致的。你要调整心情，开心了你给我来查，给我查了。好，喂，张大夫，来，我是莫婉晴，那你帮我，你手术吧，越快越好。你打扮成这样了，这是给谁看的啊？今天什么日子？啊？给我自己看。我请你跟你老公说话，能不能客气点啊？啊，你老公也是多才多艺，风度翩翩，在外面很受欢迎的。好吧，星星啊，你这刚下火肯定挺累了，先歇一歇啊。一会儿咱们舞蹈世界啊。嗯、呃、嗯、呃，哎，老婆，你这要去哪儿啊？我出差呀、啊，不是跟你说过吗？老婆。你能不能请个假别去了啊？你你陪我去医院检查一下好吗？我这是不是得什么大病了呀？我这又不知道这是怎么了。我你是吃烧烤吃多了，拉肚子吧？咱俩夫妻一场，我要真有什么好歹的，于心何忍呢？啊！你还是自己去看吧啊！啊、哦，出差两天，<笑>走之前过来看看你。我在的时候。照顾好自己啊、哦！让我姐多给你做点好吃的。嗯，你也多关心关心我姐，她最近有点胡思乱想。你说说你怎么变得这么啰嗦了？您一定要健健康康的，长命百岁。哦、嗯，对，好，健健康康的，你也一样。要出差呀、啊？嗯，回来给我信息，我给你做鱼翅。就两天。等老三忙完了，你抽空让他早点回来。这老不见老不见的，还挺想的。走了，姐啊，做大手术啊？来护理家知道吗？就我自己。我想请一周的假，出去散散心。上次啊，不是怪我太激动了，你也用不着故意躲着我。陆女士，你可以过去交费了啊！交完费会给你发住院服，手术前要尽时尽水的啊！好好，我今天先走啊。那怎么那么乱？大不好意思啊，怎么办？给你打电话。我考虑了很久，我决定应该告诉你。你妈妈她……我妈她怎么了？你要是有时间的话，还是回来一趟吧。我陪陪她。放心，这……啊！哎呀，这些呢都是补钙的。希望阿姨早日康复，我就不上去了，你帮我拿上去。好，谢谢。哎呀，我也不知道于敏怎么就把这事儿发到同学群里说。于敏说她是第一个发现老太太摔着了，可不是吗？要不是因为她，我妈还不知道多严重呢。我真得好好谢谢她。如果需要专家再看看，你告诉我。好，那、哎、你自己得注意身体啊。我走了。莫婉清，张大夫，你昨天手术怎么一声不吭就走了？呃。我我我家里刚好有点事儿，我抱歉，我没有打招呼他。你不要跟我说抱歉，身体是你的，你要对自己负责任呀。真的不能再拖了，早手术早治疗。啊，婉清，刚才那个医生说话什么意思啊？你要做什么手术？我妈那个手术。你别骗我，我都已经听见了，是让你赶紧做手术。已经这么紧急了，你怎么搞得像没事人一样？我该做什么，我自己心里有数啊。你去忙你的吧，可以现在去医院手术室去。哎，你没事吧？我自己的事，你干这瞎着急什么呀？我妈住院了，没人照顾她，我们家的人各忙各的。你，我知道你是为我好，但是我谢谢你，别逼着我做我不想做的事儿。另外我，我我的事儿，我不许告诉任何人。本来想跟老王视频的，我这中间太忙了，我这也刚着家。你去哪儿啊？没呀、啊，看看我姥姥，但我没想好什么时候回去。你回来干什么呀？
你要回来。别说你了，包括我都被你姥姥说。你回去哄哄我姥姥就好了。而且我姥姥住院，我不回去这多不合适啊。姐也在，大姨也在，我也在，人手足够了。你来就是天作。啊，你怎么回事啊？你是不想让我回去吗？我怎么可能不想让你回来呢？是不是啊？就怕你折腾。嗯，行吧，你别管我了，我自己安排吧。早点休息啊，爱你妈。你要搬走？你要不说清楚，我不会让你走的。干嘛？你要限制我人身自由啊？做事我们俩商量好的，你不能单方面反悔。我就反悔了，怎么着吧？你是不是还在为上次的事情生气呢？是，生气了。上次是我不好，我不应该放你鸽子，更不应该忘了给你打电话。这个道歉拖的是有点长了。那你能不能不走了吗？我姥姥住院了，我也回去看看她。书房的床坏了。那不还有沙发呢吗？沙发什么的都坏了，我今晚只能睡这儿。你今天这么早就休息了？自从跟你吵完架以后，我好几天都没睡好觉。你忙你的，不用管。呃，娜娜，我是郑斌。郑叔叔，怎么了？无论我做什么决定，你都会支持我，对吗？我跟你爸离婚。人生在世，就活着名下，别委屈自己。你看你，电话也不打，信息也不发，让孩子知道了，你说得多难受啊！姐，你嫌我还不累是吗？我只要联系他了，我得花多少精力，编多少谎去圆这事儿，瞒不住我。你不跟他联系，除了要瞒着他你做手术的事儿，是不是？跟你郑斌也有关系啊？我是怕他会不会误会你跟郑斌的关系，应该不会吧？你别说，奶奶指责我那些话，我越想越觉得有点道理。一个男人这么用心的对我好，误会不知道吗？我其实真的还挺心动的，也挺喜欢他，这这婚没法离呀。只要离了，娜娜不知。肯定会跟我们气的，所以我也不知道该怎么办。其实我还挺佩服我姐陪我大姨他们去离婚的。你怎么突然说这个呀？妈，你知道的，你之前说想要离婚，我是支持你的。但你后面说不离了，你是觉得麻烦吗？也不是，这事儿真不是一句话就能说清楚的。我觉得可能还真得你经历了，你才能懂。别说，那个郑斌对你还真不错，比曹大磊还靠谱多了。这次一个人进的手术室，我现在想想还真挺后怕的。那个手术台，哎，下不来了。哎哎哎呸呸呸呸！拍木头，拍木头！你怎么回事啊？大夫都说了，你的手术很成功。所以我从手术室出来，我想了很多，人生这么宝贵，得学会。你自己着想，你自己开心，对吧？你跟你的宝贝闺女通个话呗。不行。哦，什么时候来的？娜娜。妈，这么大的事儿你都能不告诉我？我是不是你女儿啊？妈不就是怕耽误你正经事儿吗？什么正经事能比你重要？你什么时候能不把我当小孩看？我不动，我听话。宝贝，妈妈对不起。应该早点告诉你啊！这时候你还安慰我吗？疼不疼？不疼，真的不疼。只不过妈妈以后再也不是天下最漂亮的妈妈，都没了。妈妈从来没觉得这有什么。以后你再给我买一个大的给我戴上，家还大，咱俩拱手敬胸，继续出去逛街，行吗？但你现在还是全天下最漂亮的妈妈。是的，妈妈要跟你说个事儿。上次在医院你们见到我和郑斌，我就是想让他帮我弄一个假的报告的。不用解释这些，我不管你跟郑叔叔什么事儿，我生气的就是很大的事儿。我宁愿让那么多人帮你，你都不愿意告诉我。妈妈不是心疼你，不想让你难受。我现在就不难受了。